సంబంధాలు పలు రకాలు మనకున్న రిలేషన్ను బట్టి ఆయా సంబంధాలు ఒక పరిధిలో ఉంటాయి కానీ అనైతిక సంబంధానికి ఎవరితో సంబంధం లేదు ముఖ్యంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా జరిగే ఇలాంటి వ్యామోహ పలవాట్లు దేనికైనా తెగించేలా చేస్తున్నాయి అలాంటి మాయలో పడి చాలామంది కుటుంబాలతో పాటు జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు అలాంటి సంబంధమే ఇవాళ ఇది కథ కాదు కొన్ని సంఘటనలు జరిగినప్పుడు ఇది నిజంగానే జరిగిందా అనేలా ఉంటాయి కానీ వాస్తవాన్ని ఎవరు మార్చలేరు కదా అది తెలుసుకున్నాక నమ్మక తప్పదు అలాంటి పరిస్థితులు ఎందుకు వస్తున్నాయి అందుకు ఉదాహరణే ఈ స్టోరీ గీత అరవింద్ కోసం ఎదురు చూస్తోంది ఆమెను పికప్ చేసుకున్నాడు అరవింద్ ఇద్దరూ సరదాగా గడిపారు నీతో ఉంటే అసలు టైమే తెలియటం లేదు అబ్బో ఎంత ప్రేమో నువ్వంటే చచ్చేంత పిచ్చి నీకోసం నేనేమైనా చేస్తాను ఆహా రోజు రోజుకు నీ అందానికి దాసోహం అయిపోతున్నాను అయితే షాపింగ్కి వెళ్దాం పదా అలాగే అన్నాడు గీతకు నచ్చిన డ్రెస్ తీసుకోమన్నాడు తనకి ఇష్టమైనవన్నీ తీసుకుందాయి ఇద్దరి మధ్య ఏకాంతం తప్ప ఎవరూ లేని చోటుకొచ్చారు అక్కడి నుంచి ఇంటికి బయలుదేరారు కొంత దూరం వచ్చాక నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో బండి ఆపమని చెప్పింది ఏమైంది అన్నాడు గీత సిగ్గుపడుతూ రొమాంటిక్ మూడ్లో 
తనను టెంప్ చేసింది అతనికి కూడా తన ఫీలింగ్ అర్థమైంది హే ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకో నీకు చిన్న గిఫ్ట్ ఇస్తాను అంది ఏంటి అని కళ్ళు మూసుకున్నాడు తనతో తెచ్చుకున్న మత్తు స్ప్రే తీసి అరవింద్ మొహంపై కొట్టింది మెల్లగా మత్తులోకి వెళ్లిపోయాడు వెంటనే గీత కత్తి తీసి గొంతు కోసింది అరవింద్ అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు వెంటనే అక్కడి నుంచి పారిపోయింది గీత అరవింద్తో కలిసి జాలీగా తిరిగిన గీత ఉన్నట్టుండే అతన్ని ఎందుకు చంపేసింది ఇద్దరి మధ్య ఏం జరిగింది అరవింద్ చేసిన తప్పేంటి విషయం తెలిసిన పోలీసులు స్పాట్ కొచ్చారు సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఆరా తీయగా తమకేం తెలియదని చెప్పారు అక్కడున్నవాళ్లు ఆ సమయంలో అరవింద్ ఫోన్ మోగింది ఎస్ఐ కాల్ లిఫ్ట్ చేశాడు ఎస్ఐ మాట వినగానే డౌట్ వచ్చి మా నాన్న లేరా ఎవరు మీరు అని అడిగింది భావన మీ నాన్నను ఎవరో చంపేశారు అని చెప్పాడు భావన గుండె ఆగినంత పనైంది ఎక్కడా ఎలా జరిగింది అని వెంటనే బయలుదేరింది తండ్రి నా స్థితిలో చూసి బోరు మంది కేసు నమోదు చేసి డెడ్ బాడీని పోస్టుమార్టం కు పంపించారు భావనను అడిగి అరవింద్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తీసుకున్నారు అరవింద్ కాల్ డేటా తీసుకో అన్నాడు ఎస్ఐ భావన తమకెవరితోనూ గొడవలేవు శత్రువులు కూడా లేరని చెప్పింది శత్రువులు లేకపోతే ఈ హత్య ఎవరు చేశారు ఎందుకు చేశారు అంతలోనే కాల్ డేటా రావడంతో ఎస్ఐ చెక్ చేశాడు అందులో ఒక నెంబర్ ను ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ నెంబర్ ఎవరిదో పూర్తి డీటెయిల్స్ తీసుకోమన్నాడు
భావనకి ఇన్ఫార్మ్ చేసి రమ్మన్నారు భావనతో ఈ ఫోన్ నెంబర్ ఎవరిదో మీకు తెలుసా అన్నాడు తన మొబైల్లో డైల్ చేయగా గీత పేరుతో ఉంది ఈ నెంబర్ నా ఫ్రెండ్ గీతది అని చెప్పింది నీ ఫ్రెండ్తో మీ నాన్నకు పనేంటి ఆమెతోనే ఎక్కువగా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాడు జరిగింది చూస్తుంటే నాకు కూడా గీత మీదే డౌట్ గా ఉంది సార్ అంది తను ఇప్పుడు ఎక్కడుందో కనుక్కో అన్నాడు గీతకు కాల్ చేయగా స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది దాంతో ఈ హత్యకు తనకు ఏదో సంబంధం ఉంది అన్న అనుమానం మొదలైంది భావనను తీసుకుని గీత ఇంటికొచ్చారు వాళ్ళని చూడగానే షాక్ అయింది గీత అరవింద్తో నీకేం సంబంధం అన్నాడు ఎస్ఐ గట్టిగా అతను భావన ఫాదర్ అంతవరకు తెలుసు అంది తనను టెన్షన్ చూసి భావన ఒక్కటిచ్చింది నాకు అప్పుడే అనుమానం వచ్చింది అప్పుడే నేను దూరం పెడితే ఇంత ఘోరం జరిగేదే కాదు ఏం జరిగిందో చెప్పు అంది దాంతో తప్పించుకోలేనని జరిగింది చెప్పుకొచ్చింది గీత గీతపై అరవింద్ కన్నుబడిన తర్వాత ఏం జరిగింది వీళ్ల పరిచయం ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంది అరవింద్ ను హత్య చేసే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఇద్దరి మధ్య అసలు ఏం జరిగింది తప్పించుకోలేనని జరిగింది చెప్పుకొచ్చింది గీత జాబ్ సెర్చింగ్ లో ఉన్నప్పుడు భావన నాకు ఓ ఇంటర్వ్యూలో పరిచయం అయింది తొందరలోనే ఇద్దరం బాగా క్లోజ్ అయ్యాం నన్ను అప్పుడప్పుడు వాళ్ళింటికి తీసుకెళ్లేది అప్పుడే వాళ్ళ నాన్నకు నాకు రిలేషన్షిప్ ఏర్పడింది అరవింద్ని చూడగానే గీత తనకు తెలియకుండానే అట్రాక్ట్ అయింది భావన ఎక్కడికెళ్ళింది అని అడిగాను ఏదో పనుందని ఇప్పుడే వెళ్ళిందని చెప్పాడు గోల్డ్ చైన్ చూపించి భావన కోసం తీసుకున్నాను ఎలా ఉంది అన్నాడు చాలా బాగుంది అని తన మెడలో వేసుకుని చూసింది నాకు ఇంకా బాగుంది అని మళ్లీ చైన్ తీయబోయాను నీకు అంతగా నచ్చితే ఉండ నీవు భావనకి ఇంకోటి తీసుకుంటాను అన్నాడు 
అని థ్యాంక్స్ చెప్పింది ఇద్దరూ కొద్దిసేపు ఏవో మాటలు చెప్పుకున్నారు మాటల్లో గీత ఫోన్ నెంబర్ అడిగాడు నా మొబైల్ పాడైంది కొత్త తీసుకోవాలి అంది ప్రజెంట్ మా బ్రదర్ మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నాను అంది అంతలో భావన వచ్చింది ఇద్దరిని చూడగానే తనకు డౌట్ వచ్చింది ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా అని అడిగాడు తండ్రి పక్కింటికి వెళ్ళాను అని చెప్పింది సరే సరే మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి అని చెప్పాడు అరవింద్ చూపులు గీతపైనే ఉన్నాయి ఆమె కూడా అతన్ని చూపు తిప్పుకొనివ్వకుండా చేసింది గీతం చూడగానే డ్రాప్ చేస్తాను అన్నాడు తను సరే అంది అతనితో చాలా చనువుగా మూవ్ అయింది మొబైల్ లేదన్నా గిఫ్ట్ గా ఇస్తాను తీసుకో అన్నాడు అరవింద్ చూపులకు చేతులకు గిఫ్ట్లకు తనకు తెలియకుండానే దగ్గరైపోయింది క్రమంగా ఇద్దరి మధ్య ఫోన్ కాల్స్ చాటింగ్స్ కామన్ అయిపోయాయి లెక్కలేని గిఫ్ట్లు షాపింగ్స్ వాళ్లను మరింత దగ్గర చేశాయి ఇద్దరి మధ్య ఉన్న అడ్డుగీత చెరిగిపోయింది ఇలా చాలా రోజులు వాళ్ల మధ్య బంధం కొనసాగింది కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పటి వరకు మన మధ్యన జరిగిందేదో జరిగింది నాకు పెళ్లి సంబంధం కుదిరింది ఇక నుంచి నీకు నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పింది అరవింద్ లో తను ఎక్కడ దూరమైపోతుందన్న టెన్షన్ మొదలైంది నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేను అర్థం చేసుకో అన్నాడు గీతకేం అర్థం కాలేదు ఏంటి నీకు నాకు ఎంత తేడా ఉందో చూసావా అవునా అయితే ఇది విను అన్నాడు సీరియస్ గా నిన్ను అంత ఈజీగా వదులుతానా నువ్వు నాకే సొంతం నన్ను కాదని వేరేవాణ్ణి చేసుకున్నావనుకో నీ అంతు తేలుస్తా అని తన మొబైల్లో ఉన్న వీడియోలు ఫోటోలు చూపించి భయపెట్టాడు బెదిరించాడు గీత భయపడిపోయి వద్దు వద్దు అలా చేయకు నన్ను వదిలే అంది 
నిన్ను వదిలే ఛాన్స్ లేదన్నాడు ఏం చెయ్యాలో తోచక అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది ఆ క్షణంలో ఏం తోచలేదు నాకు తెలియకుండానే అరవింద్ తో చాలా రోజులు తిరిగాను తర్వాత మా ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూశారు దాంతో జరిగిందేదో జరిగిపోయింది అనుకున్నాను కానీ పెళ్లి కడ్డు చెప్పడంతో చే చేతురాల జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నానేమో అనిపించింది అరవింద్ను వదులుకోవాలంటే ఏం చేయాలని చాలా రకాలుగా ఆలోచించాను అతను తీరు చూసి చివరికి చంపేయడమే కరెక్ట్ అనుకున్నాను అందుకు తనతో ఇంతకు ముందులాగే ఉన్నట్టు నమ్మించి హత్య చేయాలనుకున్నాను అలా బయటకు తీసుకెళ్లి చంపేశానని జరిగింది చెప్పింది గీత నేరం ఒప్పుకోవడంతో గీతను రిమాండ్ కు తరలించారు చూశారుగా ఎవరి తప్పు అవసరాల కోసం వాడుకున్న గీతది తప్ప లేక కోరిక తీర్చుకోవాలనుకున్న అరవింద్ తప్ప ఇక్కడ ఇద్దరు చేసిన పని సమాజానికే మచ్చ తెచ్చేలా ఉంది వయసుతో సంబంధం లేకుండా నడిచిన అనైతిక సంబంధం చివరికి హత్యకు దారితీస్తుంది అందుకే ఇలాంటి వాటికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది ఇది కథ కాదు మన మధ్య జరిగిన వాస్తవం పచ్చి నిజం నమ్మలేని నిజం కొందరి జీవితాలు అందరికీ గుణపాఠాలు కావాలి అదే మా ఇది కథ కాదు లక్ష్యం రేపు మరో వాస్తవగాదు మీకు చెబుతాను దిస్ ఇస్ చక్రీ స్టేట్ ఇన్ టు ఎన్టీవీ